హలో వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ మనం యూపీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాము దాంట్లో ఎస్ఏ జిఎస్ పేపర్ వన్ జిఎస్ పేపర్ టూ జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఆల్రెడీ ఈ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో జిఎస్ పేపర్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమిచ్చారు వాటిని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న చూద్దాం మనం ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేయట్లేదు ఒక క్వశ్చన్కి ఎలా అప్రోచ్ ఉండాలో అది చూస్తున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎథిక్స్ పేపర్ చూడగానే మనకి మూడు జిఎస్ పేపర్స్ గమనిస్తే సెక్షనల్గా ఏమి డివిజన్స్ లేవు అన్నీ ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం సెక్షనల్గా సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి ఇలా రెండు డివైడ్ చేసి సెక్షన్ ఏలో ఏమో జనరల్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బిలో ఏమో కే స్టడీస్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ కే స్టడీస్ సో వీ రెండిట్లో కూడా చాయిస్ లేదు మనము జిఎస్ పేపర్స్ దేంట్లో కూడా మనకి చాయిస్ అనేది లేదు ఓన్లీ ఎస్ఏలో మాత్రమే ఉంది సరే సెక్షన్ ఏలో ఇయర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో వన్ థర్టీ మార్క్స్కి ఇచ్చారు సెక్షన్ బిలో కే స్టడీస్లో వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈచ్ క్వశ్చన్ పది మార్కులకి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఇక్కడ కే స్టడీస్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అలాగా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈచ్ క్వశ్చన్లో మళ్ళీ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉండాల్సిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి జనరల్గా మనం ఒక పర్సన్ ఉంటే ఆ పర్సన్ యొక్క లైఫ్ని పబ్లిక్ లైఫ్ ప్రైవేట్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇలా మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాము పబ్లిక్ లైఫ్ అంటే ఆఫీస్ అతని జాబ్ రిలేటెడ్గా లేదా ఆమె జాబ్ రిలేటెడ్గా ఎలా ఉండాలి క్వాలిటీస్ ప్రైవేట్ లైఫ్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద జాబ్ జాబ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఆఫీస్ బయట ఉన్న మీడియాతో కానీ డిఫరెంట్ పీపుల్తో కానీ ఎలా ఉండాలి అది ప్రైవేట్ పర్సనల్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఇలాగ మూడు రకాలైనటువంటి రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒక పర్సన్ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఇక్కడ క్వశ్చను ఈ రెండింటి గురించి అడగట్లేదు పబ్లిక్ లైఫ్లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఏవైతే పాలసీస్ చట్టాల ప్రకారం ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము అలాగ మనం ఏవైతే కొన్ని క్వాలిటీస్ అనుకుంటామో వాటిలో ఒక టూ త్రీ రాయండి రాసి ఇక్కడ చూడండి ఇల్లు స్ట్రేట్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ దీస్ ఇక్కడ రాసి వాటిలో ఏవైనా మూడిట్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది అని ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయమన్నారు ఎథిక్స్లో ఇవే పాయింట్ రాయాలి అని ఉండదండి మనకి చాలా పాయింట్స్లో మనం మన ప్రయారిటీని బట్టి ఇండివిజువల్ ప్రయారిటీని బట్టి ఆన్సర్స్ మారుతూ ఉంటాయి సో మీకేది మూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనిపిస్తే అవి రాసుకుంటాము ఇంటిగ్రిటీ న్యూట్రాలిటీ రా ఫాలోయింగ్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి సో వాటిలో మీకు ఏవి ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అవి రాసుకుంటాం అదే ఒకటో క్వశ్చన్లో పార్ట్ బిలో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద టర్మ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ యొక్క రోల్ ఏంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ రోల్ ఏంటి ఉన్న రోల్ కాదు ఎక్స్పెక్టెడ్ రోల్ ఏంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ హూ సర్వ్స్ ది పబ్లిక్ ఆల్ సివిల్ సర్వెంట్స్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ మరి దాని నుంచి మనకేం అర్థమైంది ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ చెప్పకూడదు వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ మీకు వాళ్ళ రోల్ ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి రోల్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కోసం పాలసీస్ వీటన్నిటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడమా అలా రోల్స్ చాలా ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ రాయాలి సెకండ్ క్వశ్చన్లో మళ్ళీ పార్టీ ఏ దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే పబ్లిక్ ఫండ్స్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి కానీ అండర్ యూటిలైజేషన్ మిస్ యూటిలైజేషన్ అన్నది చాలా వరకు ఉంది ఏంటి వాటికి రీజన్స్ దానివల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఇంప్లికేషన్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ ఏం చెప్తామంటే రీజన్స్ ఏంటి అండర్ యూటిలైజేషన్ వీటికి రీజన్స్ ఏంటి ఇలా రీజన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్భయ ఫండ్ ఇచ్చాము 
కానీ దాన్ని అండర్ యూటిలైజ్డ్ దాని ఫండ్ అలానే ఉండిపోయింది సరే మరి దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి దాని ఇంప్లికేషన్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో క్రైమ్స్ అవి జరుగుతూ ఉన్నా స్టాప్ చేయలేకపోతున్నాము అట్లా రీజన్స్ దాని ఇంప్లికేషన్స్ అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఈ క్వశ్చన్కి రెండుగా డివైడ్ చేసుకొని నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే తనకున్నటువంటి డ్యూటీని పర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఎవరు ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ అది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ కరప్షన్ డూ యూ అగ్రీ మీరు ఎస్ అని రాయచ్చు నో అని రాయచ్చు మీరు ఏది రాస్తే దానికి జస్టిఫికేషన్ అవును అలా చేయకపోవడం కరప్షనే అంటే పని చేయకుండా ఉండడం కూడా ఒక కరప్షనే పబ్లిక్ ఆఫీస్ని పబ్లిక్ ఆఫీస్ని తన యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం వాడుకోవడమే కరప్షన్ అంటే మరి అది పని చేయకుండా ఉండొచ్చు కదా అట్లా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని రాసుకుంటూ కొన్ని నో అని చెప్పి కొంతమంది ఏం రాయచ్చు ఒక నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పని చేయట్లేదు అంటే దానికి వేరే రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండ్స్ సరిగా లేవో క్లారిటీ రోల్ క్లారిటీ సరిగా లేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ దాని గురించి లేదో సంథింగ్ ఇట్లా ఉండొచ్చు కదా అది కరప్షన్ అనే మనం ఎందుకు చెప్పాలి అలా రెండు రకాలుగా రాసే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మీకు ఇది ఈ రెండిట్లో ఏది మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది రాయచ్చు థర్డ్ క్వశ్చన్లో పార్టీ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే వాల్యూస్ మనకి చాలా వాల్యూస్ ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి హౌ డస్ హౌ డస్ వన్ ఒక పర్సన్ ఏ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని అప్హోల్డ్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఒక పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇండివిజువల్గా అయితే ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని అప్హోల్డ్ చేస్తాను నేను ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్గా అయితే ఈ విధంగా చేస్తాను నేను ఒక లీడర్ పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్ అయితే ఈ విధంగా చేస్తాను అలాగా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఇవి మొరాలిటీకి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ వీటిని ఎలా అప్హోల్డ్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తారు ఒక ఇండివిజువల్ అయితే ఇట్లా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇట్లా ఒక లీడర్ ఇట్లా అట్లా రాసుకుంటాం త్రీ బి క్రైసిస్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ ఈ మధ్య ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ రిజైన్ చేశారు మీకు గుర్తుంటే సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదు దానివల్ల మేము అనుకున్నది మేము చేయలేకున్నాం చెప్పలేకున్నాం అంటే మా మనస్సాక్షికి మేము అగైనిస్ట్గా వెళ్తున్నాము అది క్రైసిస్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అన్నారు సో మీరు దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పింది కాదు మీరేమనుకుంటున్నారో మనస్సాక్షిని చంపుకోవడం అంటే దాన్ని ఏ విధంగా పబ్లిక్ డొమైన్లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇందాకే అనుకున్నాం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ డొమైన్ అంటాము ప్రైవేట్ డొమైన్ అంటాము పర్సనల్ డొమైన్ మూడు ఉంటాయి ఒక ఇండివిజువల్కి సో పబ్లిక్ డొమైన్లో ఎలాంటప్పుడు ఈ క్రైసిస్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ వస్తుంది అది క్వశ్చన్ అప్పుడు వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటాము అంటే కరెంట్ ఇష్యూనే కాదు మీరు ఓన్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో రావచ్చు అని రాయచ్చు ఒకటి ఇదిగోండి రీసెంట్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలా ఉంచుతుంది అలాంటిది అలా ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో పార్ట్ ఏ దీంట్లో సిటిజన్ చార్టర్ మూమెంట్ సిటిజన్ చార్టర్స్ అనేవి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటిజన్ చార్టర్ మూమెంట్కి సంబంధించిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి క్వాలిటీ టైమ్లీ సర్వీస్ డెలివరీ అలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి రాసుకొని వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బ్రింగ్ అవుట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ చూడండి రెండు పార్ట్స్గా ఒకటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రిన్సిపల్ వన్ టైమ్లీ డెలివరీ దానికి రెండు సెంటెన్సెస్ రెండు టైమ్లీ ఉంటే సరిపోదు క్వాలిటీ ఉండాలి అది ఇట్లా అట్లా కొన్ని క్వాలిటీస్ రాసుకొని మరి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుందా ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుందా ఏంటి అట్లా ఇంపార్టెన్స్ రాసుకుంటాం అదంతా వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ బి చూడండి అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంది కదా నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ దానివల్ల రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయ చేయలేకపోతున్నాం అదొక అడ్డంకిగా నిలుస్తుంది మీరు అగ్రీ చేస్తారా మీ పాయింట్ ఏంటో డిస్కస్ చేయండి అది క్వశ్చన్ అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని బయటికి చెప్పకూడదు పబ్లిక్ ఆఫీస్లో ఉన్న జరిగేవి సో అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఆర్టీఐ వచ్చిన తర్వాత కూడా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకు ఉంచారు అంటే కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్కి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేశారు కానీ బయటికి చెప్పేశారు లేకపోతే డిఫెన్స్కి సంబంధించి లేకపోతే క్యాబినెట్కి సంబంధించి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు అందుకని కావాలి కదా అన్నది కొంతమంది కానీ కొంతమంది ఏమంటారు ఆర్టీఐలోనే సెక్షన్ ఎయిట్లో చాలా సబ్ క్లాజెస్ అన్నవి
లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి లేదా సెక్యూరిటీని థ్రెటన్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమన్నారు కదా ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఎందుకు వద్దు థ్రెటన్ చేస్తుంది అంటారు సో డూ యూ అగ్రీ అన్నప్పుడు మీ వ్యూ పాయింట్ రాయండి అవును అది థ్రెటన్ చేస్తుంది అని ఎలాగో రాసుకుంటాం కాదు అది ఉండాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్ ఎలా పడితే అలా చేస్తే సెక్యూరిటీకి కానీ ఎకానమీకి కానీ చాలా ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి ఉంది అని రాసుకుంటారు ఇది మీరు మీ ఒపీనియన్ బట్టి రాసుకోవాలి ఎస్ అనుకుంటే ఎస్కి సంబంధించి ఇవన్నీ రాసుకుంటాం నో అనుకుంటే ఇలాంటివి రాసుకుంటాం అనమాట అట్లా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ అన్నీ కూడా మీరు దేన్ని బిలీవ్ చేస్తారు అంటే మనకంటూ చాలా టాపిక్స్ మీద ఒక ఒపీనియన్ అనేది ఉండాలి ఈ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రాగానే టకటక ఆన్సర్ చేయడానికి అవుతుంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఏ ప్రోబిటీ ప్రోబిటీ ఇన్ గవర్నెన్స్ అంటే పక్కాగా ఉండడం పరిపాలనలో ఇంటిగ్రిటీ అలాంటివన్నీ ఉండడం సో అది ఏంటి మీకేం అర్థమైందో రాస్తాము బేస్డ్ ఆన్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ మీకేం అర్థమైందో దాన్ని బట్టి ఎలాగ ప్రోబిటీ వస్తుంది గవర్నమెంట్లో అన్నది ఇదిగో ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇన్సెంటివైజేషన్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ అని చెప్పి మెజర్స్ రాసుకుంటాం ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ప్రోబిటీ అనే కాన్సెప్ట్ చదివితే దీన్ని రాసేయచ్చు డైరెక్ట్గా ఫైవ్ బి ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కూడా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది మన ఎమోషన్స్ మనకి పాజిటివ్గా వర్క్ అయ్యేలాగా చూసుకునేది మనకు అగేన్స్ట్గా కాకుండా డూ యూ అగ్రీ అవును ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ముందు మన ఎమోషన్స్ మనం అర్థం చేసుకొని పక్కన వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకొని మన ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగడమే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో నేను అగ్రీ చేస్తాను డిస్కస్ ఎట్లా పబ్లిక్ ఆఫీస్లో ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఈ విధంగా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి దీన్ని తెస్తుంది అట్లా రాసుకుంటాం అంటే పాయింట్ ఉండేది ఒకటే అండి మిగిలిన మూడు జిఎస్ పేపర్లలో మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటే దాన్ని వేరియడ్ సిచ్యువేషన్స్కి అప్లై చేసుకొని చూసుకుంటున్నాం అదే ఎథిక్స్లో ఉన్నటువంటి బ్యూటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్లో ఏమిచ్చారంటే మూడు కొటేషన్స్ ఇచ్చి మీకు దాని మీనింగ్ ఏమర్థమవుతుందో చెప్పండి అన్నారు చూడండి అన్ అన్ఎగ్జామిన్డ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ లివింగ్ నిన్ను నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకోకపోతే బ్రతికిన వేస్టే బ్రతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అట్లా అంటే అది బ్రతుకుతో సమానం కాదు అన్నది సోక్రటిస్ అన్ఎగ్జామిన్డ్ లైఫ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను అని మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోకపోతే నాట్ వర్త్ లివింగ్ బ్రతికి అది పెద్దగా అవసరమైంది కాదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంటే క్వశ్చనింగ్ అన్నది లైఫ్కి లివబిలిటీకి ఇంపార్టెంట్ వైటాలిటీకి ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు సో దాని నుంచి మీకేం అర్థమైంది అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట అవును క్వశ్చన్ ఉండాలి క్వశ్చన్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకు సంబంధించి మనకి ఏమవుతుందో అర్థమవుతుంది మనకు సంబంధించి మనకి ఏమవుతుందో అర్థమవుతే మన ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం అలా అందరూ చేసుకోగలిగితే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఈవెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ నెగిటివ్ ఇన్సిడెంట్స్ నెగిటివ్ ఈవెంట్స్ తగ్గుతాయి అట్లా మనకేం అర్థమైందో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్తాం నెక్స్ట్ కూడా స్టేట్మెంటే ఏమి చూసారు చూడండి ఏ మాన్ ఈజ్ బట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ హిస్ థాట్స్ ఆ మనిషి ఆలోచనే మనిషి అంటే వాట్ హీ థింగ్స్ హీ బికమ్స్ మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదే మనం అవుతాము మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు మరి దీని నుంచి మీకేం అర్థమైంది అన్నది రాయాలి ఇదిగో ఇలాంటివి కరెక్టే మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ థాట్స్లో ఉంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్ థాట్స్ ఉంటే ఇట్లా సో అలాగా ఒక లీడర్ లెవెల్లో అది ఒక ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఒక లీడర్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి థాట్స్ మనం అలా అవుతాము మన వల్ల ఇంకొ ఇంకొన్ని వేల మంది ఇంపాక్ట్ అవుతారు అలాగా మీకేం అర్థమైందో అది రాసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని కాంటెంపరీ సిచ్యువేషన్లో మీకు ఆ మీనింగ్ ఏంటి అన్నది రాయడమే ఇలాంటి కొటేషన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది చూడండి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు రైటియస్నెస్ ఇన్ ది హార్ట్ హార్ట్లో మంచితనం ఉంటే మన క్యారెక్టర్కి మంచితనం వస్తుంది క్యారెక్టర్కి కనుక బ్యూటీ ఉంటే హోమ్ మన నివాసం ఒక మంచి ప్లేస్ అవుతుంది మన నివాసం మంచిగా ఉంటే మన దేశం మంచిగా అవుతుంది మన దేశం మంచిగా ఉంటే ప్రపంచం మంచిగా అవుతుంది అంటే ప్రపంచం మంచిగా ఉండాలంటే హార్ట్ షుడ్ బీ గుడ్ హార్ట్ షుడ్ బీ రైటియస్ అది చెప్తుంది మరి ఇది ఉండాలంటే ఏంటి మరి ఇక్కడ టెర్రరిజం ఎన్విరాన్మెంట్ వీటన్నిటికీ ఇది నాకైతే అర్థమవుతుంది ఓ ఇట్లా ఉంటే ఇలాంటి థ్రెడ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి ఇట్లా ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాము అట్లా నాకు అర్థమైన విషయం నేను రాస్తాను మీకేం అర్థమైంది దీని గురించి వరల్డ్ పీస్ రావడానికి ఈ కొటేషన్ ఫాలో అవుతే సరిపోద్ద
నెక్స్ట్ వచ్చేవన్నీ కేస్ స్టడీస్ ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ అంటూ ఉండదు మనం ఈ కేసుని చదివి ఇక్కడ ఏం చేస్తామో చెప్పాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఒక ఆఫీసర్ అక్కడ విపత్తు అనేది జరిగింది మీరు సామాగ్రి అంతా తరలిస్తున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాటరు ఫుడ్ అక్కడికి వెళ్ళగానే కొంతమంది మీతో పాటు ఉన్న టీం మెంబర్స్ని కొట్టడం ఇలా చేశారు అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకొద్దు వద్దు చాలామందికి దెబ్బలు తగిలాయి అంటున్నారు మీరేం చేస్తారు అంటే ఒకటి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం రెండు ఒక లీడర్ ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళడు అని టీంని ఇన్స్పైర్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం సో ఆ ప్రాసెస్ మీరు చెప్తారు ఇలా నింటాను ఇలా ఉంటాను రెస్పాన్స్ ఏంటి దాన్ని రాసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఇన్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏంటి అని రాశారు సో అప్పుడు ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళని మోటివేట్ చేసుకోగలగడమే అక్కడ ఉన్న లీడర్షిప్ అంటే అది పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండాల్సింది అట్లా దీన్ని అప్రోచ్ అవుతాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఆనెస్టీ ఇవన్నీ కావాలి కానీ రీసెంట్గా సివిల్ సర్వీసెస్ ఫంక్షనింగ్లో చూస్తే అట్లా ఉండట్లేదు ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటే ఆనెస్ట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అనే వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ అవ్వబడి డిజానెస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే పనిష్మెంట్ వస్తుంది రీసెంట్గా చూస్తే వాళ్ళు బోనఫైడ్ మిస్టేక్స్ అంటే వాళ్ళు కావాలని చేయలేదు లా ప్రకారమే లీగల్గానే కొన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటే అవి మిస్టేక్స్ అయ్యాయి అలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు జైళ్ళలో పెట్టారు మరి అలా చేయడం వల్ల సివిల్ సర్వెంట్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా అలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అదే ఆలోచిస్తాం ఇది మనకి సెకండ్ ఆర్సీ రిపోర్ట్ చదివితే క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి ఎథిక్స్ మీద ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అక్కడ చాలామంది విమెన్ పనిచేస్తూ ఉంటారు టెక్స్టైల్స్ అపరల్ సెక్టార్లో అయితే చాలా వరకు మార్కెట్ బాగోదు అప్పుడు ఒక మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని తీసుకుంటారు రాగానే త్వర త్వరగా సేల్స్ పెరుగుతాయి కానీ అతని మీద చాలా సెక్షువల్ అలిగేషన్స్ వస్తాయి ఆ టైంలో ఒక ఆమె కంప్లైంట్ చేస్తుంది పోలీసులకు కూడా మీరు మేము ఇంత డబ్బులు ఇస్తాము కేసు వెనక్కి తీసుకోండి అని చెప్తారు అప్పుడు ఏమేమి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అలా చెప్పడంలో దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ విమెన్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేశారో అనుకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అది మనం ఆలోచించి రాయాలి నెక్స్ట్ మోడ్రన్ డెమోక్రటిక్ పాలిటిక్స్లో పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ ఉంది బ్యూరోక్రాట్స్ న్యూట్రల్గా ఉండాలి ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ఒక లీడర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫేవర్గా చేయడం అలా చేయకూడదు కానీ అలా జరుగుతుంది మరి ఏం చేద్దామంటారు ఇలా జరిగితే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో డిస్కస్ చేయండి అది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనీ లాండరింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్గా అది బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రాంటియర్ స్టేట్లో బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్ మణిపూర్ని ఊహించుకుందాం సో అక్కడ జరుగుతున్నాయి ఒక ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అక్కడ సూపరింటెండెంట్గా వచ్చారు ఎస్పీగా వచ్చారు సో ఒకవేళ మీరు ఆవిడ ప్లేస్లో ఉంటే ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకొని అలాంటి వాటిని అడ్డుకుంటారు సో అక్కడ ఆలోచించి ఇదిగో బార్డర్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు సొల్యూషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి మెజర్స్ అనేవి తీసుకొని రావాలి అది ఈ క్వశ్చన్లో ఈ కేస్ స్టడీ చూడండి జనరల్ స్టడీస్ లాగా ఉంది నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీ వచ్చి రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఇండియాలో ఎఫెక్టివ్ సివిల్ సర్వీసెస్ డెవలప్మెంట్లో కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవన్నీ పెద్ద ఇష్యూస్గా అయ్యాయి వాటన్నిటికి సంబంధించి ఒక కోడ్ బిల్డ్ చేయాలి అంటున్నారు అయితే ఇక్కడ త్రీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఏమని థ్రెడ్స్ ముందే యాంటిసిపేట్ చేయము ఎథికల్ కాంపిటెన్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎథికల్ ఇంటిగ్రిటీని పెంచేలాగా చేయడము ఇవి ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటున్నారు మరి ఏ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెజర్స్ తీసుకొని వస్తే ఈ మూడింటిని మనం తీసుకొని రాగలమో చెప్పండి ఇది గవర్నెన్స్ ఎథిక్స్లో మనకి గవర్నెన్స్ అన్న పార్ట్ కూడా ఉంది అది చదివితే రాయచ్చు అంటే ఇవి ఉండాలి మరి ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెజర్స్ ఏంటి అని ఇక్కడ గమనిస్తే మనం డిస్కస్ చేసిన పన్నెండు క్వశ్చన్స్లో కేస్ స్టడీస్ అనేవి యాంబిక్యూటీ తక్కువ డైరెక్ట్గా రాసేలాగే ఉన్నాయి చాలా వరకు వాటిలో చాలా వరకు గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్గా ఉండడంతో ఈ ఇయర్ సెకండ్ ఆర్సి ఎథిక్స్ రిపోర్ట్ కనుక చదివిన వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి చాలా నీట్గా ఆన్సర్స్ రాస్తారు ఎందుకంటే ఇష్యూస్ అన్నీ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాయి ఆ సెకండ్ ఇయర్స్ ఎథిక్స్లో సో మనం యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే కేస్ స్టడీస్ కోసం ప్లస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కోసం సెక్షన్ ఏలో ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఇయర్స్ ఎథిక్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి జనరల్గా ప్రిపేర్ అవుతాం బట్ కొంతమంది ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఇగ్నోర్ చేయకుండా ప్రిపేర్ అవుతే ఈ పేపర్ చాలా ఈజీగానే రాసేయచ్చు అది దీనికి సంబంధించి ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి All the very best